एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे जिसने सारी दुनिया को एक डर और खौफ के माहौल में ला के रख दिया है हम बात करेंगे आज कोरोना वायरस की कुछ बेसिक जानकारी जो हम सबको पता होनी चाहिए क्योंकि बींग ए मेडिकल प्रोफेशनल मेरा ये मानना है और इवन मेरा ये ऑब्जर्वेशन भी है कि आम जनता और आम लोग में कोरोना वायरस को लेके बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिससे एक डर का माहौल बना हुआ है हालांकि डरना अच्छी बात है ताकि हम प्रिकॉशंस ले सकें और इस बीमारी से बचाव कर सकें लेकिन उस लेवल का डरना कि लोग उसमें डिप्रेशन में चले जाएं और बड़े दुखद बात है कि लोग कुछ लोग ऐसे हैं कुछ एग्जांपल ऐसे भी आए हैं जिन्होंने बड़े गलत डिसीजन ले लिए हैं पॉजिटिव आने के बाद तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाई जाए कि हम प्रिकॉशंस भी ले सकें और हम कैसे इससे बचा जा सके उसके बारे में समझ सके और इसकी क्या चीजें हैं कैसे फैलता है क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कौन कौन से टेस्ट हमको करने चाहिए इस वीडियो हम वो बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम्स की हालांकि कोरोना वायरस के सिम्टम्स और नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बट ये सिम्टम्स वारी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट वारी करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पेशेंट्स हैं वो कुछ तीन तरह के पेशेंट्स हम ले सकते हैं सिम्टम वाइज हालांकि पेशेंट पॉजिटिव है उसके बाद भी उसको अलग अलग तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम नो सिम्टम कहते हैं यानी कि उनमें कोई सिम्टम नहीं होता हालांकि वो पॉजिटिव है और वो करियर का काम करते हैं यानी कि उनसे बीमारी दूसरों को फैल सकती है तो उनमें कोई सिम्टम नहीं आता उनको पता ही नहीं लगता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है भी ना उनको बुखार होगा ना उनको खांसी होगी ना उनको सर्दी होगी वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से अपने सारे कामों में बिजी होंगे एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसको मॉडरेट कैटेगरी कह सकते हैं मॉडरेट कैटेगरी में क्या होता है तो जनरली ये इस तरह के सिम्टम्स जो है वो यंग पॉपुलेशन में ज्यादा है कि उनमें फीवर होगा वो शायद बहुत हाईग्रेड ना हो खांसी होगी या गला में थोड़ा दर्द जिसको सोट फ्रूट कहते हैं हो वो हो सकता है या कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उनका टेस्ट चेंज हो जाए या थोड़ा स्मेल का उनको एक सिम्टम आए कि उनको स्मेल कम आने शुरू हो जाए ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं बट उनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होते और ऐसे मरीजों को यानी कि जो जिनमें नो सिम्टम्स हैं या जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं आजकल कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने होम क्वारंटाइन के लिए भी ऑप्शन दे रखा है कि आप अपने घर में होम क्वारंटाइन रखें बशर्ते कि आपके पास अलग से एक कमरा हो जिसमें एक वॉशरूम अलग हो आपके रहने की सुविधा अलग हो आप लोगों से ना मिले और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको हम सीवियर कैटेगरी में रख सकते हैं सीवियर कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र कहीं 50 साल से ज़्यादा है या उनको दूसरी चीज़ें भी साथ में हैं दूसरी चीज़ों से मेरा मतलब है कि कुछ और बीमारियाँ भी साथ में हैं जिनको हम को मोरबिडिटी कहते हैं अगर किसी पेशेंट को हाइपर है डायबिटीज़ है या कोई क्रॉनिक इलनेस है पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सीवियर टू बढ़ जाती है या ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जिनके अंदर ऐसी बीमारी हो पहले से कि जिनको हम ऐसी दवाइयाँ देते हो कि उनका इम्यून सिस्टम कम हो गया इसी कैंसर के पेशेंट्स तो ऐसे मरीजों में देखा गया है कि वो सिम्टम्स सीवियरिटी ले लेते हैं और ऐसे मरीजों को अस्पताल में जाने की जरूरत है उनको हमें अस्पताल में भर्ती करना ही पड़ेगा आ, एक और चीज़ है कि लोगों में डर बना हुआ है एक स्टिग्मा था जो धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं साहब हम पोस्ट सेंट हम अगर टेस्ट करा लेंगे और पॉजिटिव आ गए तो समाज हमारा बाइकआउट कर देगा या हम घर में बंद हो जाएंगे तो कृपया करके ऐसा कोई भी अपने मन में शांति पैदा ना करें आप पॉजिटिव अगर आ भी जाते हैं तो आप सोचिए कि कितने लोगों को आप बचा सकते हैं आप अपने परिवार को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं आप अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं फर्ज कीजिए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं कि आप बीमार हैं तो आप कितने लोगों को बीमारी फैला रहे हो अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं तो अपने आप को जांच कराने से ना बचें और जांच कराएं तो जांच करा लेंगे तो आसानी से आप अपने आप को क्वारंटाइन घर में कर लें सो दैट आप बीमारी को फैलाने से रोकें तो ये भी आप एक तरह से देखिए बड़ा काम कर रहे राष्ट्र को सहयोग कर रहे अदरवाइज तो बीमारी फैलती रहेगी हम सब के लिए इससे लड़ना और मुश्किल हो जाए अभी तक सिम्टम्स की बात की अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए या कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि बीमारी है या नहीं 
तो बेसिकली uh, तीन तरह के इन्वेस्टिगेशंस या जांचें हैं जो अवेलेबल uh, हैं पहली जांच जो है वो होती है एंटीजन टेस्ट एंटीजन टेस्ट का मतलब है इसको हम रैपिड टेस्ट भी कहते हैं कि इस समय अगर आपको बीमारी है और वायरस ने अपना एंटीजन छोड़ दिया है तो ये uh, पहले हफ्ते दस दिन के अंदर अंदर जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो ये पॉजिटिव आता है और इससे हमें पता लग जाता है कि आपको बीमारी है दूसरी जो जांच होती है वो अगर कहें तो ये रैपिड टेस्ट या एंटीजन टेस्ट से एडवांस कैटेगरी का एक जांच है जिसका एक्यूरेसी रेट ज़्यादा है या बेहतर है जिसको हम आरटीपीसीआर कहते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो गले से या नाक के थ्रू गले तक जाके एक स्वाब टेस्ट करते हैं जिसकी रिपोर्ट आने में कुछ चौबीस घंटे लग जाते हैं तो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या शुरू किया कि एंटीजन टेस्ट से भी हम जल्दी जल्दी टेस्ट करा रहे हैं इसलिए हिंदुस्तान में टेस्ट की जो करने की जो रेट है वो बढ़ा है तो ये एक अच्छी बात है तीसरी तरह का एक टेस्ट होता है जिसको हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी टेस्ट का मतलब क्या है कि इसमें अब दो तरह के एंटीबॉडीज होते हैं एक एंटीबॉडी होता है जिसको हम आई कहते हैं और दूसरा होता है जिसको हम आई कहते हैं तो जैसे एंटीजन टेस्ट में जो एंटीबॉडी एंटीजेंस बनते हैं उसी के साथ साथ एक एंटीबॉडी बनना शुरू होता है जो आई होता है तो शुरुआती दिनों में यानी कि जब पेशेंट इन्फेक्टेड है उन दिनों में जनरली हफ्ते दस दिन कुछ केसेस में ये दो हफ्ते तक भी जो हमारा आई टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है यानी कि आप एक्टिव पेशेंट हैं लेकिन अगर आपका आई का टाइटल नहीं आए और आई का टाइटल ज्यादा आ जाए यानी कि आप आई पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आप बीमार हुए थे बट आप ठीक हो चुके हैं तो ऐसे मरीज जो बीमार होकर ठीक हो गए होते हैं उनका आई पॉजिटिव आता है और जो हम प्लाज्मा डोनेशन की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी टेस्ट पे निर्भर हो तो ये हमारे टेस्ट के टाइप्स हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं तो ये तीन तरह के टेस्ट अभी अवेलेबल हैं जो हम जनरली करते हैं अब हमने वैसे सिम्टम्स पर बात कर ली थी कि भाई रिस्क फैक्टर्स क्या है तो जो अगर क्रॉनिक बीमारियों के मरीज हैं तो वो रिस्क फैक्टर कैटेगरी में आते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो ये एक एक हमें इस चीज़ पे ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो हम इससे ज़्यादा लाइफ सेव कर सकते हैं एक बात और आती है कि भाई अगर मान लीजिए हमने पेशेंट को घर में होम क्वारंटाइन किया हुआ उसको मॉडरेट सिम्टम्स थे तो बहुत बार एक सवाल आता है फैमिली के मन में भी और मरीज के मन में भी कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे ये भर्ती हो तो एक बेसिक रूल है कि अगर आपका फीवर कफ तक सिम्टम्स हैं तो ये पाँच से सात दिन की रेंज में ठीक हो जाने चाहिए अगर ये पाँच से सात दिन तक आपके सिम्टम्स प्रोलॉन्ग हो रहे हैं आपको इंडिकेटर आता है कि नहीं अभी आपको फिर से डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है कि आपको भर्ती होना पड़े या अगर एक ऐसा सिम्टम है जो हम कह सकते हैं जिसको लिटमस टेस्ट अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे आपको अगर शॉर्टनेस और ब्रीथ होने लगे तो फिर आपको फौरन अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए क्योंकि उस समय हो सकता है आपका एस लेवल कम हो रहा हो यानी कि आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही हो तो उस समय हमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है सो दैट ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सके या बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी करेक्ट किया जा सके दूसरी चीज अगर हम कहें कि भाई भर्ती होने वाले मरीजों का रेशियो क्या है तो अगर हम देखें टोटल पॉपुलेशन का अगर हम मॉडरेट केसेस के ऊपर वाले एक सीवियर केसेस की बात करें तो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है हार्डली दो से तीन परसेंट पॉपुलेशन होगी और अगर हम उसमें मॉडरेट भी ऐड करते हैं तो दैट इज़ नॉट मोर देन टेन परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जिनको शायद भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी बाकी मरीज जो है जिनको हल्के सिम्टम्स हैं वो अपने आप को घर पर भी कंटाइन करके इस बीमारी से पूरी तरह से लड़ सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ही ये था कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बाकी लोगों को इसका फायदा करें और एक सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से बचाव के लिए उस पर दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं पहली चीज़ यह है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें अगर घर में कोई मरीज है तो उसको भी मास्क पहनना जरूरी है उसको तो अलग रहना जरूरी ही है अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है आपको ये नहीं पता कि सामने वाले को बीमारी है या नहीं तो आप ये मान के चले कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो सामने वाले को बीमारी है 
तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपने ये मान के शुरू कर शुरू कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं तो जवान हूँ तो आप गलती पे हो सकता है आपको कुछ ना हो लेकिन आप वो वायरस बाहर से अपने घर लेके आ जाए और आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं आपके माता पिता या जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको वो इन्फेक्शन आपके थ्रू बने तो आपको अपने आप को भी बचाना है परिवार को भी बचाना दूसरी जो सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस है हैंड हाइजीन का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आप अपने हाथ जो है वो बार बार धुलें और हाथ धुलने की प्रैक्टिस ऐसी है कि कम से कम आप बीस सेकेंड तक हाथ आपको धुलने चाहिए अगर आप दिन में बार बार अपने हाथ धुलेंगे तो आपका इन्फेक्शन फैलने का रेट ना के बराबर हो जाएगा कोशिश करें कि अपने नाक मुंह को आप हाथ ना लगाएं। मैं इस वीडियो में क्योंकि हम हेल्थ प्रोफेशनल हैं और जनरली हम हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर सेटअप्स में हम हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस करते हैं आप जब भी हाथ धुले तो कोशिश करें कि आप हाथ इस तरह से धुलें तो मैं आपको डेमो करके दिखाना चाहूँगा सो दैट इससे भी आपको फायदा मिले तो आप चाहे साबुन से हाथ धुले या आप सैनिटाइजर से हाथ धुले तो बेसिक तरीका यह है कि आपने या तो सैनिटाइजर हाथ पे लिया या आपने साबुन को या आपने सो लिक्विड सोप को हाथ पे लिया तो आप ऐसे करेंगे पांच बार आप ऐसे करेंगे ठीक है उसके बाद आप बैक टू बैक रब करेंगे पांच बार इस तरफ कर लें पांच बार इस तरफ कर लें ठीक है उसके बाद आप इंटरलॉकिंग करेंगे आप इनको भी इस तरीके से पांच बार ये प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम इसके बाद आप ये फॉलो करेंगे आप दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लें और पीछे ये अंगूठे से साफ करें अपने दूसरे हाथ के पीठ को सेम फिर वापस करें इसको ऐसे आप साफ करें तो आप देखेंगे इस तरह से आपके हाथ पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे उसके बाद आप ये स्टेप फॉलो करेंगे कि आप इस अंगूठे को दूसरे अंगूठे से ऐसे करके रब करें फिर दूसरे अंगूठे से दूसरे हाथ के अंगूठे को ऐसे क्लीन करें और फाइनल स्टेप ये होगा कि आप अपनी उंगलियों के पोरों को ऐसे करके घुमाएंगे और फिर दूसरे हाथ के पोरों को ऐसे घूमेंगे तो फाइनली फिर आपके हाथ क्लीन धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे वो जानकारियां मिली होंगी और आपके मन से वो शंकाएं दूर हो गई होंगी जो एक बेवजह का डर हमारे मन में डाल रहा था धन्यवाद